Welcome to the Pag-ibig Fund Housing Loan Counseling. The first step before you can file your housing loan application with Pag-ibig Fund. Here, we will discuss the Pag-ibig Fund Housing Loan Guidelines under the amended Abot Kamay Pabahay Program for Developer Accounts. Sino ba ang pwedeng mag-avail ng housing loan sa pag-ibig? An active member of the Pag-ibig Fund na may minimum contribution of 24 months o equivalent to 2 years membership ay maaaring makapag-housing loan sa Pag-ibig Fund. Kung kayo ay active or new member with less than 24 contributions, maaaring bayaran ang kulang na buwan lump sum. Ang mga inactive members naman na may minimum of 24 contributions ay dapat mag-reactivate na kanilang membership bago makapag-avail sa pag-ibig. Para sa mga non-members, maaari ding magparehistro at bayaran ang 24 contributions in lump sum payment. Ang pampaparehistro at ang updating ng pag-ibig contributions ay maaaring gawin sa pag-ibig branch office kung saan ihinuhulog ang inyong monthly contributions. Atin pong tandaan na ang inyong lump sum payment ay considered na single payment lamang. Kaya't kailangan na sa mga susunod na mga buwan ay patuloy ang pagbabayad ng contributions upang ang inyong membership ay maging continuous. Ang mga members na nagpa-offset sa kanilang savings o total accumulated value para mabayaran ang dating short-term loan sa pag-ibig ay maaari ding makapag-housing loan. Bibilangin natin ang mga buwan na nakasama sa offsetting, ngunit dapat na ang natitira sa inyong savings sa pag-ibig matapos ang offsetting ay hindi bababa sa equivalent amount of 24 monthly contributions. Kung ito ay kulang na, kailangan munang kumpletuhin ang 24 months contribution requirements. Dapat din na ang borrower is not more than 65 years old upon loan application and must not exceed 70 years old at date of loan maturity. He must be insurable o pwede pang tanggapin ng aming mga accredited insurance companies for insurance coverage. Ang ibig sabihin, dapat na kayo ay nasa maayos na kalusugan o walang matinding karamdaman. Kailangan na ang borrower ay may legal capacity to acquire or encumber real property. He or she must be at least 18 years of age. The borrower must pass background and credit checks to be conducted by Pag-ibig or the developer. The borrower must not have an outstanding Pag-ibig housing loan either as principal or co-borrower. Kung mayroon pong existing housing loan, kailangan fully paid muna ang unang housing loan bago makapag-avail ng second loan. Dapat ay hindi nagkaroon ng housing loan sa pag-ibig na na-foreclosed, cancelled, bought back o naging subject ng dasyon and pago o siyang tinatawag na voluntary surrender of property. And lastly, the borrower must have no outstanding MPL or calamity loan in arrears. Kung sakali naman na hindi updated o in arrears ang inyong multipurpose loan or calamity loan, ay kailangan lamang na i-update ninyo ito bago kayo makapag-housing loan. This information shall appear in your membership status verification slip or MSBS. Ang MSBS is one of our bases in evaluating eligibility and in determining loan entitlement. Magkano ang maaari ninyong mautang sa pag-ibig o ang inyong magiging loanable amount? The maximum loanable amount for a pag-ibig housing loan is 3 million pesos. We shall evaluate your loan value based on the lowest of the following. Actual need, loan entitlement, capacity to pay, and the loan to collateral ratio. When we say actual need, ito ang loan amount na isinusulat ninyo sa inyong application form o ang selling price of the property being purchased. Ang loan entitlement naman will be based on your monthly contributions. May corresponding contribution rates ang bawat loan amount. Kung gusto ninyong mas mataas na loanable amount, kailangan ninyong magpa-upgrade ng inyong monthly contributions. Narito po.
tandaan, hintayin muna ang advice ng inyong loan processor bago magpa-upgrade ng contributions. Sa mga window 2 accounts, magpapa-upgrade lamang kayo matapos ma-release ang inyong notice of loan approval. At para naman sa window 1 accounts, ang upgrading ay gagawin matapos ang loan takeout. Ang window 1 ay ang mga developer accounts na covered ng buyback guarantee. Samantalang ang window 2 accounts ay yung mga developers na walang buyback guarantee. Ang inyong upgraded contribution rates ang siyang magiging buwa ng contribution ninyo hanggang sa kayo ay matapos ng magbayad sa inyong housing loan. Paano naman ang sistema kung kailangan ninyong mag-upgrade ng contributions? Kung kayo ay qualified sa 850,000 loan na may corresponding contribution rate of 400 pesos monthly, you will be required to pay the additional 200 pesos monthly contribution over the counter after your loan has been approved. At kapag ang inyong loan proceeds ay nai-release na ng pag-ibig, ang mga susunod na additional 200 peso monthly contributions ay isasama na sa inyong monthly amortization. Samantala, ang inyong original na contribution na 200 pesos ay patuloy pa rin through salary deduction. Para naman po sa mga self-paying members, ang inyong buong contribution ay isasama na sa monthly amortization after loan takeout. Saan po kayo pupunta para sa updating ng inyong contribution? Para sa NCR accounts, maaari kayong kumuha ng payment order form mula sa servicing department at magbayad sa cash division o sa branch office kung saan kayo nagre-remit ng inyong pag-ibig contributions. Kung sa probinsya naman, ay pumunta sa pag-ibig branch office sa inyong lugar. Dalhin at ipakita ang inyong notice of loan approval dahil ito ang magiging basihan ng upgrading ng inyong contribution. Huwag po tayong manghihinayang kung malaki ang inyong winabayad bilang contribution. Ito ay sa dahilang ibabalik ng pag-ibig ang lahat ng ito kasama ang dividendo sa oras na kayo ay mag-qualify to avail of your provident benefit claims. Kaya the bigger your contribution, the larger your savings. Malaki rin ang maa-avail ninyong multipurpose loan. Next is the capacity to pay. Kailangan po ng monthly amortization ng loan ay hindi tataas sa 40% ng inyong net disposable income or NDI. Paano malalaman ang inyong capacity to pay? Ang capacity to pay ay ibinabase ng pag-ibig sa mga sumusunod na dokumento. Para sa mga empleyado mula sa private at government sector, ito ay maaaring ibase sa alinman sa mga sumusunod. Notarized Certificate of Employment and Compensation using the pag-ibig format. Notarized Certificate of Employment and Compensation using the employer's format na may kasamang latest one-month payslip. O sa inyong income tax return o BIR form number 2316 na may kasamang latest one-month payslip. Sa mga self-employed o iyong mga may sariling negosyo o professionals, ibabase ito sa income tax return at audited financial statements at official receipt of tax payment mula sa bangko, DTI registration o mayor's permit. At para sa mga overseas Filipino workers, makikita ito sa inyong employment contract na kinakailangan ay nakasulat sa Ingles o may English translation o iba pang proofs of income duly validated and certified or initialed by the assigned pag-ibig information officer. Ano naman ang net disposable income o net take-home pay? Ito ay ang gross monthly salary minus all statutory deductions tulad ng SSS or GSIS contributions, tax or BIL payments, PhilHealth contributions, regular pag-ibig contributions, at iba pang payments on outstanding loans. Narito po ang ilang halimbawa ng required net disposable income and its corresponding loan amount. Kung hindi aabot ang iyong NDI sa halaga na kinakailangan, ay maaring gamitin ang combined or aggregate family income. Para sa mga borrowers 
na ang civil status ay single, maaaring isama ang income ng mga magulang, at sa mga married borrowers naman, ay maaaring isama ang income ng asawa at mga married children. Maaari din kumuha ng dalawang co-borrowers na dapat ay kamag-anak ng borrower hanggang second civil degree of consanguinity or affinity tulad ng mga magulang at mga kapatid. Ang mga co-borrowers ay dapat active members din ng Pag-ibig Fund. Narito po ang mga kailangan dokumento sa paggamit ng combined family income o co-borrowers. Para sa combined income, kailangan ng proof of relationship tulad ng birth certificate o marriage contract. Proof of income tulad ng CEC, ITR, payslip or contract of employment. At para sa magiging co-borrowers, ang mga eligibility requirements ay tulad sa regular housing loan borrowers. No existing housing loan, must attend loan counseling session, has a minimum of 24 monthly contributions, an active member upon loan application, must pass the credit check either by pag or the developer, has no history of housing loan that has foreclosed, bought back, cancelled, or subject to the Sean and Pago, and has no MPL in arrears. Ang determination of loanable amount based on capacity to pay ay ginagamit lamang sa mga borrowers availing through developers under Window 2 program at sa mga borrowers under Window 1 na ang loanable amount ay more than 750,000 pesos. Pumunta naman tayo sa loan to collateral ratio. Dito papasok ang appraised value ng property. Ang pag-ibig o accredited appraisers nito ang mag appraise ng property. Narito po ang loan to collateral ratio ng pag-ibig housing loan. Dito ay makikita natin na ang loan value o amount na maaaring ipautang sa borrowers under Window 1 ay mas mataas ng 10% for loans over 400,000. Ito ay sa kadahilan ng ang Window 1 account ay may buyback guarantee from the developer o assurance of payment for at least 2 years from takeout. Para po mas maliwanag kung paano malalaman ang inyong loanable amount, narito ang isang halimbawa. Halimbawa, Ang inyong actual need ay 1 million pesos based on the selling price of the seller or developer. Samantalang ang inyong net disposable income based on your payslip ay 17,300 pesos a month. Which means that based on NDI criterion, you are qualified to avail of a 900,000 peso loan for a 30-year term. Tignan naman natin ang loan to collateral ratio. If for example, ang property ay may appraised value na 1 million pesos, Ang loan to collateral ratio nito ay 85%. Therefore, ang pwede ninyong ma-avail ay 850,000 pesos bilang loan amount. At dahil base sa loan to collateral ratio na kayo ay entitled to an 850,000 peso loan, ang inyong magiging approved loan value ay 850,000 pesos lamang. Even if based on your capacity to pay, ay pwede kayo sa 900,000 peso loan. Pag-ibig fund will approve the lowest value of the said criteria. Gaano naman katagal ang loan term? In order to make our housing loan program more affordable to our members, Pag-ibig extended its loan term. Under this program, ang maximum loan repayment period ay hanggang 30 years. So how do we compute for the maximum term? The formula is 70 years minus the current age of the borrower. If the difference is more than 30 years, the borrower is qualified for the maximum term. Pumunta naman tayo sa loan purposes. Under the developer accounts, maaari kayong makahiram para sa purchase of a fully developed lot or purchase of a residential housing lot or new condominium unit inclusive of a parking slot. Sa unang dalawang taon ng inyong housing loan under developer account, ang titulo ng property na inyong inutang ay mananatili 
na nasa pangalan ng developer. Ito ang tinatawag na seasoning period kung saan o obserbahan ng pag-ibig ang inyong monthly paying habit. Ang titulo ay ililipat sa pangalan ng borrower matapos ang seasoning period. How much is the interest rate under the pag-ibig abot kamay pabahay program? Pinagmamalaki po namin that under this program, we have the lowest interest rates in the market today. For loans up to 400,000 pesos, the interest rate is 6% per annum. For loans over 400,000 pesos up to 750,000 pesos, the rate is 7% per annum. For loans over 750,000 pesos to 1 million pesos, the rate is 8.5% per annum. For loans over 1 million pesos to 1.25 million pesos, the rate is 9.5% per annum. For loans over 1.25 million pesos to 2 million pesos, the rate is 10.5% per annum. And for loans over 2 million pesos to 3 million pesos, the rate is 11.5% per annum. Maaaring magkaroon ng repricing o pagtaas ng interest rate para sa mga loans na over 400,000 pesos hanggang 3 million pesos pagkatapos ng tatlong taon. Ito ay maaaring maganap kapag nagkaroon ng sharp increase sa market rates. Ngunit upang maprotektahan ang interes ng mga borrowers, ang pagtaas ay hanggang 2% lamang ng inyong original interest rate. Maaari din itong bumaba ulit matapos ang tatlong taon kung magkakaroon ng decline sa market rate. Samantala, ang mga loans up to 400,000 pesos ay hindi na subject sa repricing dahil ito ay considered socialized housing. Naman ang magiging monthly amortization. Ang inyong monthly amortization ay base sa inyong loan amount at loan term kasama sa inyong babayaran ang mga sumusunod na ayon sa mga sumusunod na application of priorities. Ang inyong additional contributions in excess of your regular contributions to pag para sa mga nagpa-upgrade ng contributions, insurance premiums, interest, at loan principal. Narito po ang table of loan amortization based on principal and interest rates. Dapat bayaran ng monthly amortization sa nakatakdang due date. Ang due date ng inyong loan ay base sa release nito or takeout. Halimbawa, ang takeout date ng inyong housing loan ay July 15, ang inyong first amortization ay sa August 15, at ang mga susunod na monthly amortization ay due every 15th of the month. Sa mga pagkakataon na ang due date ay natapat sa non-working day o holiday, maaari pa kayo magbayad on the first working day after the holiday. Halimbawa, kung Sabado o Linggo tumapat ang inyong due date, pwede pa kayo magbayad ng lunes. Kung sakaling lumampas kayo ng inyong pagbabayad sa inyong due date, ang inyong babayaran ay madaragdagan ng 1 20th of 1% of the amount due for every day of delay. Ito ang penalties for delayed payments. Kaya mahalaga na huwag kayong madelay o magpaliban sa inyong pagbabayad. Paano ang pagbabayad ng amortization? Ang monthly amortization ay maaaring true salary deduction. Ang borrower ay kailangan pumirma ng authority to deduct na may conformity ng employer. At ang employer naman ay kailangan pumirma ng collection servicing agreement with pag-ibig fund. Para sa kopya ng collection servicing agreement, maaari kayong pumunta o magsadya sa billing and collection department ng Pag-ibig Fund para sa NCR accounts or sa Pag-ibig Provincial Branch Office na malapit sa inyong lugar. Papirmahan ninyo ito sa authorized signatory ng inyong pinapasukang kumpanya. Kailangan din ninyong bigyan ng kopya ng authority to deduct ang inyong employer at ang Pag-ibig Fund. Kung kinakailangan, ay handang ipaliwanag ng pag-ibig ang sistema ng collection servicing agreement sa inyong employer. 
Nais nice naming ipalam that in case your employer fails to remit or is late in remitting to pagibig your amortization payment, ang employer ang mapepenalize and not the borrower as stated in the collection servicing agreement. Kung ang bahay at lupa ay binili sa isang developer na may collection servicing agreement with pag-ibig, ang inyong pagbabayad ay dapat na diretso sa developer. Kung wala naman, ay diretso sa pag-ibig ang inyong pagbabayad. Maaari ding mag-issue ang borrower ng post-dated checks payable to pag-ibig fund. Tiyakin lang na may pondo ang mga checking i-issue pagdating ng due date para kayo ay hindi ma-penalize ng banko at hindi rin ma-penalize ang inyong housing loan account. Isa pang dapat ninyong malaman ay pwede kayong mag-advance payment in full or in part na walang prepayment penalties. At tulad ng nabanggit, maaari rin kayong mag-advance payment sa pag-ibig at i-apply ito either as advance monthly amortization or advance to principal. Kung ang intensyon ay i-apply ito as advance monthly amortization payment, ito ay dapat ipaalam at ipasulat sa resibo. Kung hindi, your advance payment will be automatically applied sa inyong principal. Maari ding magbayad sa pamamagitan ng auto-debit arrangement with banks o iba pang paraan na maaaring ipatupad ng pag-ibig. Para sa mga POP members na nasa abroad, Maari kayo magbayad alinman sa mga sumusunod na accredited remittance center ng pag-ibig fund sa ibang bansa. Nais nice po namin ipaalala na ang pondong ginagamit ng pag-ibig sa pagpapautang ay nanggagaling sa contribution ng lahat ng miyembro ng pag-ibig at sa mga amortizations. Ang ibig sabihin nito, ang hindi natin pagbabayad sa ating obligasyon ay maaaring makapekto sa iba pang miyembro at hindi pagbabayad sa utang ay maaaring maging dahilan upang kayo ay ma-blacklist o mawala ng karapatan sa benepisyo bilang pag-ibig fund member. Ugaliin nating huwag mag-default sa pagbabayad ng ating monthly amortization. Maaaring consider na in default ang isang borrower kung siya ay hindi nakapagbayad ng kanyang amortization o membership contribution ng tatlong sunod-sunod na buwan. Sa pagkakataong nagkaroon ng default ang borrower, Magandang makipag-ugnayan kaagad siya sa kanyang pag-ibig account officer nang sa gayon ay mabigyan ng advice kung paano maisasaayos ang kanyang housing loan account.